Vogue, c'est Angèle. Aujourd'hui, je vais vous faire ma beauty routine et je vais vous expliquer comment est-ce que je fais mon liner. Je suis très contente. Première chose que je vais faire, c'est que je vais me hydrater la peau. Et j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors je vais commencer avec un, des patchs pour euh, d'abord les yeux qui sont des fatigants. Moi je les mets de ce sens là, mais en fait on peut les mettre dans l'autre sens. On peut les mettre... Euh... Ça commence déjà à faire un peu peur. On peut les mettre euh, comme ça, si on veut. Si on veut que ça soit cette zone là qui soit plus hydratée, il me semble. Mais moi je les mets comme ça. Parce que je sens que c'est ici que j'ai les yeux le plus fatigués. Ensuite, parce que je ne fais pas les choses à moitié, j'ai pris un masque soin du visage. Moi, j'ai une peau assez sèche, mais qui réagit très très vite. Donc, euh, dès que je mets des trucs un peu trop intenses, ça peut vite faire des petites rougeurs et, dans le pire des cas, des boutons. Première partie en vie. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne technique, mais moi, je le mets. Et ensuite, après, j'enlève le, le film. Oh Waouh, effrayant. Alors, ce que je fais là, comme j'en ai pour 15 minutes, je vais ensuite... Partir sur un masque pour les lèvres, c'est hyper cool parce que ça permet de repulper. Ok, voilà. Là vraiment, il suffit que quelqu'un sonne et qu'il y ait un colis à amener et, et là je suis vraiment sûre que je peux effrayer quelqu'un quoi. Pépé, Je pense que mon chien va pas me reconnaître. Et normalement, ouais ça... Ça s'enlève assez facilement parce qu'on peut tout enlever. Oh, Regardez-moi ce glow incroyable Vive la science. Et je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. J'ai quatre éléments euh, indispensables à, à ma peau. C'est d'abord ce qu'on appelle un toner. Alors le toner, c'est ceci. J'adore parce que c'est vraiment très frais, ça sent bon. Et ça marche vachement bien. Là, j'utilise un sérum. J'ai découvert ceci. Euh, de nouveau quelque chose d'assez naturel. Je mets deux sprouts. Deux sprouts, pas plus. Et là ici, il me semble que je dois pas me l'étaler euh, comme une bourrine, comme j'aimerais faire. Je dois être un peu euh, gentle, comme on dirait en anglais. Douce. Produit indispensable aussi. Crème pour les yeux. Ici, c'est une marque qui s'appelle Alaena. C'est une marque française. Quand on utilise de la crème, pour le visage autour des yeux, on peut irriter les yeux. Et moi, parfois, je me réveille le matin avec des yeux hyper irrités. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je mettais pas de la crème pour les yeux autour de mes yeux. Et ça aide pas mal aussi quand on a des cernes, quand on a des poches. Et ensuite, mon ami, qui ne me quitte jamais, cette crème hydratante, Coconut Water Cream. C'est assez génial parce que c'est une crème très, euh, très légère. La crème hydratante, c'est la base. C'est important de trouver celle qui convient. Tout le monde n'a pas la même peau et la même sensibilité. Voilà, donc euh, la peau est hydratée, en pleine forme, on va pouvoir passer au maquillage. Mais avant même de commencer par les yeux, je vais commencer par les sourcils. Bon alors, ils sont pas très très bien épilés aujourd'hui, donc on va, on va faire comme si on s'en foutait. J'ai longtemps utilisé un crayon pour les sourcils qui était beaucoup trop foncé. Et ce n'est que récemment que j'ai découvert que ma couleur était beaucoup plus claire. Et qu'en fait, l'idée c'est juste de remplir... Euh, bah, les trous, les endroits où il n'y aurait pas de poils. Et ici, pareil. Ce que j'aime beaucoup, c'est le gel pour les sourcils. Ça, c'est quand même très rigolo. Parce que ça les fixe. Et on peut faire un peu ce qu'on veut comme forme. Genre, si vous voulez faire un truc un peu wild. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc plutôt, euh, plutôt naturel. Avant de faire un liner, je mets une base. Donc j'en mets un petit peu ici. Et après, je viens légèrement. Moi j'en mets surtout ici, là où le liner va être dessiné. Je n'ai pas forcément besoin d'en mettre trop euh, sur la paupière. Et c'est toujours bien d'attendre un tout petit peu que ça sèche, sinon ça file. Moi le liner, j'utilise quasiment toujours ce qu'on appelle un pinceau de calligraphie, si on veut être honnête, si on veut être juste. Je regarde droit devant moi. Et je commence à dessiner ici. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais directement rejoindre la pointe ici, vers là où je m'arrête. Mon repère, c'est ma pupille, le milieu de ma pupille. C'est là où je vais arrêter le liner. Donc, je le prends à partir d'ici. Et 
deux possibilités ou je reste comme ça et je fais juste apparaître de la moitié de l'œil. Mais je crois que pour quand même compléter, c'est mieux d'aller jusqu'au bout. Donc je vais aller au bout, mais je vais vraiment faire une ligne ultra, ultra fine. Et là, ce que je vais faire ici, parce qu'il y a un petit trou forcément, c'est là où la paupière elle est pliée, c'est que je vais juste... En fait, je vais pas essayer de faire une ligne, je vais assumer le fait qu'il y a un trou et je vais juste faire une sorte d'angle droit. Et remplir. En fait, moi, je vois ça comme des petites ailes d'avion. Parce que je suis un avion de chasse. <rire> Pardon. Là, je vais faire pareil. Toujours bien de bien regarder si on est, euh, on est juste au niveau des yeux. Je pense que ça va. Pour faire un peu une forme qui va allonger un petit peu l'œil, le trait doit commencer à s'épaissir euh, au-dessus de l'œil à partir de la pupille, du milieu de la pupille. Parce que si on épaissit le trait trop haut, ça fait des, des yeux un peu trop ronds. C'est un hostile, mais moi ça me va moins bien. Ici, je trouve que j'en ai mis un tout petit peu trop. Donc je vais revenir un peu ici et je vais enlever un tout petit peu de matière là. Ok, alors maintenant, je vais faire le teint. Moi, j'ai utilisé un denticerne. Il fut un temps où je regardais des vidéos sur YouTube et que je découvrais le contouring. Et ce que je trouve intéressant avec le contouring, c'est que euh, ça m'a donné des, des idées de où est-ce qu'il faut mettre en fait la, la, la lumière. Moi, je suis un tout petit peu trop genre autour du nez. Quand on fait un liner, c'est toujours bien d'en apporter là aussi. Et en fait, ça peut permettre d'encore plus marquer le liner. Et puis, euh, bah, sous, sous les yeux, bah, comme ça, quoi. Ce que je fais, c'est que je commence ici parce que c'est là où c'est le plus foncé. Et après, je remonte sous l'œil. Après, en fait, pour le teint, je ne mets pas grand-chose. Mais ça, c'est vraiment pas mal. En fait, c'est une sorte de petite... Euh huile, mousse, je sais pas trop vous dire mais en fait ça permet d'unifier un peu euh, la peau et en même temps c'est euh, léger quoi c'est vraiment, euh, c'est assez transparent alors il me semble qu'il faut faire quand même des mouvements plutôt circulaires ce qui va vraiment venir euh, estomper c'est une bonne vieille éponge Ensuite, bah, je vais ramener quand même un peu de couleur à ce visage un peu, un peu pâle. Et donc, euh, je vais juste euh, faire comme ça. Alors, moi, j'en mets d'abord un peu beaucoup. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'estomper le, avec ma poudre. Parce que normalement, on poudre avant et ensuite, on met le blush. Mais moi, je mets d'abord le blush. Comme ça, ensuite, je peux venir un peu le, le fondre avec ma poudre. Voilà, il me semble que c'est bon. J'aime bien me recourber les cils, mais c'est pas obligatoire si vous aimez pas les instruments de torture, je comprends. Mais euh, moi, à force, j'ai réussi à me familiariser avec les recourbes cils et ils sont pas si cruels que ce qu'on pense. Bon, j'aime pas non plus, donc je reste pas trop longtemps dessus. Ce que je fais, c'est que je le mets puis je compte 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais pas plus. Mascara, euh, quand je fais de la scène, je transpire et parfois je pleure. Et donc j'utilise du waterproof. Mais aussi, même si c'est peut-être moins facile à appliquer, c'est quand même pas mal dans des journées. C'est pareil pour le liner. Souvent je prends un long tenue parce que ça permet de. Bah en fait que ça tienne. J'aime bien en mettre quand même ici, surtout quand je fais un liner parce que. Ça peut ouvrir un petit peu. Vous voyez comment ça change C'est fou Mais avant de terminer avec le temps, parce que là, je vois qu'il y a quand même une grande différence entre ici, c'est très clair, et là, où c'est très, très rose. Euh, je vais un tout petit peu amener de la lumière. Donc, je prends un fard à paupières. Ici, j'ai choisi des teintes... J'ai pas fait ça encore. J'ai choisi des teintes... Euh... Très Noël. Je fais un petit mélange des deux. Je vais chercher un peu, je regarde ici. J'aime bien. Moi, j'aime pas quand c'est trop doré autour des yeux, trop jaune. Donc, je préfère quand c'est un peu euh, plus métallisé. Je vais juste mettre un point de lumière ici et ici. Et ça va changer pas mal. Peut-être que j'en mettrai un tout petit peu aussi sur la paupière, mais je vais voir. Ah, 
Avant de passer à la bouche, je vais pouvoir mettre un peu de poudre. Ici, du coup, ça vient un peu bah, étaler le blush. Alors, highlighter, attention parce que ça peut vachement changer selon la, la lumière. Donc moi, je mets un petit peu sur mes doigts et je viens tapoter vraiment très légèrement. J'aime bien de temps en temps mettre un peu ici aussi, mais j'y me reste au doigt, là. Quand euh, les lèvres sont un peu sèches, parfois on peut mettre beaucoup de baume. Et ensuite euh, venir un peu l'enlever, comme ça, ça vient un peu exfolier, ce que je vais faire. Moi j'ai des lèvres assez colorées, ce qui est chouette, mais quand je veux avoir les lèvres un peu nude, il faut surtout pas que je prenne des couleurs trop claires, sinon ça fait vraiment bizarre. Donc il faut essayer d'un peu suivre le dessin de la bouche et si on veut un peu l'agrandir pour la rendre plus pulpeuse. En fait l'idée c'est de dessiner ici là, sur la petite ligne euh, qu'il y a en fait. Euh... Et euh, pareil là je vous fais un peu un maquillage que je ferai sur, euh, sur scène par exemple. J'utilise des rouges à lèvres mat tout simplement parce que le micro, quand il est sur ma bouche, si je mets un truc qui fuit, après j'ai une grosse tache autour de la bouche. Et donc j'utilise des trucs méga longues tenues. Donc c'est un maquillage qui pourrait convenir sur scène. Mais si c'était un maquillage de scène, j'aurais mis plus de fard à paupières et j'aurais mis peut-être plus d'highlighter. Là c'est un peu un entre-deux. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a deux possibilités. On peut faire le très mat, mais pour pas que ça, ça colle et que ça soit trop sec, on peut mettre un peu de, genre de, de gloss. Ça c'est vraiment les, les rouges à lèvres que j'utilisais sur scène et c'est assez incroyable comme étienne parce que je peux vous dire que moi sur scène je bois énormément d'eau, j'ai toujours un micro contre la bouche, je chante donc j'utilise je, je, beaucoup ma bouche et c'est incroyable comme il peut faire très 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 chaud même en festival dans les concerts les plus les plus fous et ben ce rouge à lèvres ne bouge pas et il y a plein de couleurs donc c'est assez cool peut-être que je vais enlever mes pinces histoire de voir ce que ça donne aujourd'hui j'ai la frange folle mais c'est pas grave parce que j'ai des pinces en gros je mets une première pince ici qui ne sert pas à attacher les cheveux là avec ceux de mon cuir chevelu mais qui tient juste qui sert juste à tenir la mèche ensuite j'en mets une deuxième un peu plus basse une troisième puis je vais mettre un, un petit chouchou noir ça ira bien avec les pinces noires et le liner Bon ben voilà, euh, c'est terminé. J'ai pu vous montrer comment est-ce que je faisais mon liner. Malgré les années de pratique, euh, j'arrive toujours pas à le faire comme les grandes influenceuses de TikTok. Mais c'est pas grave parce qu'il faut beaucoup de patience. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup Vogue de m'avoir reçu, je suis trop contente. Bye bye, gros bisous.